Psalm 19, 14. Let my words and my thoughts be pleasing to you, Lord, because you are my mighty rock and my protector. Do not judge who and what. Lord, we thank you that you do not judge us. And we thank you that you've given us teachings that can become our guide, our light, our tool in making life better. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami at ngayon ay ihanda na tumanggap ng pagtutuwid, ng pagtuturo, pagpapagaling mula sa inyo. Be our speaker, our healer, our teacher. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and our friend. Do not judge who and what. Hindi tayo aware, hindi tayo conscious that nearly every minute, every hour, meron tayong hinuhusgahan. At magandang i-challenge ang ating mga sarili ngayon to be aware and to be conscious. Matthew 7, 1 to 2, Jesus says, Do not judge or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Huwag mang husga, parang di ka husgahan. Ang panukat mo sa panguhusga sa iba, siya rin gagamitin sa'yo. And there's one other important teaching about judging others. The judgment you send out goes back to you. The measure you give is the measure you get. The label you give is the label you will get. And the punishment you wish for those who you judge will be the punishment you will get. Because you are always guilty of sin anyway. Maybe another form, another color, another shape, but sin nonetheless. You get stuck in your own judgments. Ang paghuhusga natin ay parang tubig na iniipon natin sa isang swimming pool. Doon din tayo lalangoy. Kung sa natin gustong itulak at ihulog ang gusto nating husgahan, in that same pool, in that same water, we will have to swim. Your judgment, shape, color, and flavor your life. Maraming mga tao hindi aware, kaya mahirap ang buhay nila, kaya marami silang sakit, kaya marami silang mga kabiguan, kaya ang dami nilang stress because of their own judgmentalism. Positively or negatively, your faith, your thought, and your words connect to power. We were created in God's image. There is that spark of the divine in us. So let us make men in our image, in our likeness. So meron sa atin na bahagi ang Diyos, na kamangha-mangha, mahiwaga. At ang ating pananalig, iniisip at mga salita, kumokonekta sa kapangyarihan ng may likha. In fact, your faith, your thought, and your words assume fulfilling power. That in many ways, everybody is a prophet. That what you say happens. What you believe in happens without you knowing it. Your faith, thought, and words are power. Your faith, thought, and words are your reality. And your judgment is nothing but your faith, your thought, and your words. Matthew 21:22. If you believe, sabi ni Jesus, you will receive whatever you ask for in prayer. How many of us take this seriously? Nasabi ni Jesus, pag nananalig ka, ano man ang hilingin mo, ay matutupad. But note that belief, thought, and words spoken in faith are all prayers. This is your reality. Napakahalagang bantayan ang iniisip kasi ang nagiging hugis at kulay ng ating buhay 
ang factor niyan ang sarili nating isip. Your faith, thought, and words are prayers. Sobra kasi tayong nasanay sa organized religion. Let us pray. Close your eyes. Bow your head. Then may magsisimula ng prayer. Apay man sabing, this we pray in Jesus' name. Amen ang lahat. Tapos na ang prayer. Yun yung formal group prayer. But what happens when people pray is that they think of an idea and then they verbalize it and then they all agree and that is their prayer. But with or without the opening sentence and the closing remarks, whatever crosses your mind is prayer. Whatever you think of is prayer. Hindi pinipili ng langit kung yung mga lumalabas sa iyong bibig at pumapasok sa iyong utak ay ika-classify as just a thought balloon, as a statement, as joke, as prayer. Basta tumawid sa iyong utak. And your mind is your door to eternity. It is our connection to timelessness and spacelessness. So in your mind, you're always praying. Kaya mga tao na po, ayan, magkakasakit na ako. Magkakasakit nga. Magsisimula na ang ganito. Magkakapollen season na. Magka-allergy na ako. Nakakondisyon na siya. Sinabi na niya, nagiging prayer yon. Yun ang dapat nating gisingin ng ating utak. What is in your mind is prayer. Hindi kailangang i-label in Jesus' name. That your faith, your thought and words have the same effect as prayers. So belief, thought, even unspoken, is prayer already. In fact, Jesus teaches that prayer should not be full of words. Should not be verbose. Some niya, don't think that you'll be heard for your many words. In other words, niya, don't pray like the pagans do. They have many words. They pray long prayers. So ano na ang prayer kay Jesus kung hindi words? Kung hindi mahaba? Sa kanya, yung pag-iisip mo, prayer yan. Kaya kung magpe-pray ka with words, pasalamat na. Salamat sa answered prayer. Salamat sa darating na mga blessing. Hindi mo na kailangan isa-isahin yung hihilingin mo kasi alam na yun ang Diyos. At ito ang isang napakalaking hiwaga na hindi nauunawa ng marami mana ng palataya kasi kaya very, very ineffective ang prayer life. And because thought is prayer, and you are always thinking, kahit tayo tulog, meron tayong subconscious at meron tayong unconscious thoughts, only through that can you pray without ceasing. Kasi sabi, pray without ceasing. How can you pray without ceasing if you need words to pray? Eh di pag hindi ka nagsasalita, hindi ka makakapag-pray. Pag tulog ka, hindi ka makakapag-pray. Your thought life is your prayer life. So think about how you think. At baka dyan nabubuo ang lahat ng nagaganap sa ating buhay. If you think it and believe it, you are praying it. Merong isang babaeng gusto magsubukas ng maliit na tindahan. Konting perang na ipo niya, gagawin niyang puhunan. Paniwalang-paniwala siyang uunlad ito, papapaunlad niya, pagpapalain ito. Yun ang nagaganap. If you think it and believe it, you are praying it. And especially if you're doing it, you are praying it. Yung Lord, papasahin niyo po ako sa board. Tapos nag-aaral ka, nag-relax ka, bumapasa ka, lalo kung napatama sa pinag-aralan mo pa, yung itinanong. Magpe-pray ka, Lord, gusto po namin maraming bunga sa aming mga tanim, pero ano yung action mo? Fertilize mo ba yung mga ugat ng halaman? Dinidilig mo ba yan? Inaalagaan mo, tinatanggalan mo ng mga salot at peste? O pinapahirapan mo yung puno, ginagawa mo yung duyan, ginagawa, pinapakuan mo ng mga kung ano mga sign board. Kasi na-expect mo eh, mamumunga yun. Kasi your action, prayer. If you wish it, you are praying for it. And if you really believe in it, sabi ni Jesus, mangyayari. Isaiah 65:24, Before they will call, I will answer. So it means before you open your mouth, actually, nakapag-pray ka na even before that, sasagutin na ng Diyos. Luke 10, 17, The 72 returned with Je- to Jesus with joy and said, Lord, 
even the demons submit to us in your name. Why do the demons submit to the 72 disciples? Because they believe in the name of Jesus. And they, the belief is a prayer by itself. It is power by itself. Hindi mo kailangan laging sabihin. Ngayon, kung hindi ka naman naniniwala, pray ka ng pray ng pray, sa palagay mo may mangyayari. Yung nasa isip mo at nasa puso, ang nadidinig ng langit, hindi sinasabi ng muso. Kaya napaka-importante, iisa ang iyong damdamin at iisa ang sinasabi mo sa prayer. Kaya kumisan, mahirap din sa public prayer, yung nililid ng pra, uh, leader, hindi naman yun ang gusto mong ipanalangin. So, paano yun? Hati ka. Paano magiging isa? But when two or three are gathered in His name, He is there. Mahalaga yung agreement. And even in your own person, dapat hindi ka hati. Kasi kumisan, dalawa ka, tatlong tao sa loob ng iyong sariling pagkatao, sabi niya, don't ever expect that a double-minded person will receive anything from the Lord. Ngayon, tungkol tayo sa judgment. A judgment is a thought. And if you judge it, therefore you think it, therefore you pray it, and Jesus says, you attract it. Because with the same judgment you pronounce, you will be judged. So the judgment you give to others is the same judgment that you are attracting to go back to yourself. Mamatay na sana siya. Ganun mga prayer, malugi sana siya. Masama siya ang tao. Ganyan. So, bumabalik sa'yo lahat yung mga judgment na yun. Yun ang hiwaga. Mahirap ipaliwanan. Pero sabi ni Jesus, the judgment you give is the judgment you get. The measure you give is the measure you get. Your judgment and label on others become them and become you. Yung mga magulang, bata pa lang yung anak, ako, mahina ang utak nito. Wala mangyayari dito. Ganun na nga ang nangyayari doon sa anak. Hinuhusgahan agad nung magulang mismo sa sariling anak. Naku, anak, yung papakasalan mo, yung papapayan. Huhusgahan na agad nung bubyanin. Hindi tayo nag-iingat na yung sinasabi at iniisip natin ay panalangin. At kahit hindi ka banal, nadidinig ang iyong panalangin. Basta pumasok sa iyong isip. Marami mga naglalarong tanong sa ating isip kung paano yun, paano yun, paano yun. Hindi nyo kayang masagot lahat yan. Pero ang mahalaga, begin with the fact that Jesus said, with the judgment you pronounce, you will be judged. The people you judge as bad could really become or remain bad to you, for you. Kahit maging good sila sa iba, yung judgment mo ang babalik sa'yo, they will be bad to you if they're not bad yet, or they will remain bad to you if they already are. Dahil yun ang curse na ibinibigay mo sa kanya. Because a thought is also a curse. Ang daming negative energies na dumadaan sa ating katawan, kaya ang dami-dami natin mga karamdaman. Ang dami-dami natin mga kabiguan, ang dami-dami natin kaguluhan. Because the people you judge as bad could resurrect, revisit you, even through other persons, through other events. And they become bad too, and for you, over and over and over, as you continue to judge and judge and judge, that person the same way. Sabi ni Solomon, Ecclesiastes 1.9, What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Because when you judge a person, you begin a cycle of energy that goes to the person then returns to you. And it keeps on going around until you break away from that cycle. Kaya mga nag-aaway, lagi nag-aaway. Bakit yung babaeng lagi nabibigo sa pag-ibig? Bukas siya na naman ang bigo. Next week siya na naman. Tapos paulit-ulit. Meron siyang paulit-ulit na iniisip na siyang nag sa lahat ng mga bagay na ito na magpaulit-ulit sa kanyang buhay. Bakit yung nawawala ng cellphone nung pinsan, laging siya? Pag may nawala ng cellphone, siya yun, paulit-ulit. Bakit ito, kahit ilang puhunan na ibigay mo, laging lugi ng lugi ng lugi? Bakit may cycle sa buhay natin? Inuulit kasi ng utak natin yung climate 
that creates that. To change the world, to change how the world deals with you, first change your thought, your belief, your word, your prayer about the world. Bakit pag may naape, laging ikaw may ape? Kasi ikaw may ape mentality. Ape ako, kawawa ako, di man dapat. Eh, yun ang a-attrackin mo. Naku, ayan na, naglalakad na ako, babastusin na ako ng mga lasing. So, babastusin ka na nga. Pagkis yun ang ina-attrack mo ng isip. At maaaring yun ang ina-attrack ng behavior mo. Kaya paulit-ulit, ikaw ang victim. Bakit laging ganun? Pagka merong nakalimot na mga dapat dalhin, the same person keeps doing it. Yet, wala siyang binabago sa paraan ng kanyang pag-iisip. Sabi niya, ay, ganyan talaga ako eh, makakalimutin. Ginudge mo na yung sarili mo. Sa palagay mo, iibahin pa ng langit yun. Ikaw na nga nagbigay ng husga eh. Ako kasi talaga, alam mo, talunan ako sa buhay eh. O edi talunan, sabi ng langit. Iniisip mo lagi yan eh. Lagi na lang na hindi ako papasa. Kawawa naman ako. These are all judgments. Hindi ko kaya yan. Matthew or Mark 11.24 Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya yung naku, ayan, sabi ko na nga ba, maa-accidente tayo, nangyari na. Tuwang-tuwa pa siya na nagpara siyang propeta. Kasi yung mga, ayan, sabi ko na nga ba, babagsak to eh. Sabi ko na nga ba, mangyayari yan. Eh yun naman lang sinasabi mo eh. Alam mo, kahit hindi ka banal, may kapangyarihan ang iniisip mo. Isang bagay na hindi natin lubos, na nauunawa. Halimbawa, si Jacob, a major, major biblical person. Nung ipinanganak, sila magkapatid na kambal. Si Esau ang kambal niya. Genesis 25-26 After this, his mother, brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he was named and read. He was branded, he was judged, and he was prayed for to be Jacob. Nung lumabas yung magkapatid, magkasunod, pero itong si tinawag na Jacob, hawak-hawak niya yung hill, yung sakong ng kapatid niya na naunang inilabas sa kanya. So sabi ng mga nakapaligid, ng mga magulang, mm, you will be called Jacob. Because Jacob means heel grabber. But the real meaning is, Jacob means one who deceives. The given name reflects the parents' judgment so that Jacob fulfilled it soon enough. Ang dami niyang ginawang pag-deceive sa kanyang sariling pamilya. May basis naman. Sasabihin nila, eh, hawak-hawak nga eh. Yes. Kahit may basis yung judgment. But when dignified, when mentioned, and especially when immortalized in a name, the idea, the judgment becomes a wish. And it comes true. Same with Judas. Meron nagkwento sa akin. Alam niyo po, meron akong kilala. Yung anak nila, bata-bata pa, tinawag na nilang Judas. Of course, sa usual ibig sabihin ng Judas. O Judas, di ka dito. Judas, bumili ka nun. Paglaki talaga, puro ka Judas na pinagagawa niya. Sa mga pamilya, bata pa lang, sa sabihin na iba, alam mo yan ang black sheep namin. Tinatawag ka na agad black sheep, labeled ka na. So, 99.99% of the time, the person lives up to the label. Because yun ang judgment. Pero sino ang nagdudusa sa pagbibigay ng label? E di yung mga kapwa yung kasama sa pamilya. Nagdudusa sila dahil may kasama silang udas, may kasama silang black sheep. Meron naman kabaligtaran. Naku, pinangarap itong batang ito, itong swerte sa buhay namin. At makita nyo, napakarami talaga nangyayaring napapatunayan na siya nga ay related to or associated with a lot of good things happening. Itong Jacob na to, pinangalanan na nga ang Jacob, pitalitan pa ulit. Genesis 32-28. Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. At ganun nga ang nangyari, because Israel means he struggles with God or God struggles with him. Soon the nation named Israel was always struggling with God. 
for God struggling with this nation. Eh, tinawag ng ganun. Change in the man happened as his name was changed. Kaya may mga iba gusto palitan ng pangalan ng Pilipinas eh. Kumisan meron din naman katwiran. Kasi Pilipinas, kaso ang Pilipe, nahari ng Espanya nung natuklasan nila mga pulo na ito at kanilang sinakop, But Pilipi also means lover of horses. So yung mga Pilipino are lovers of horses. O kaya, ang nagiging ibig sabihin, lovers named after the man who is a lover of horses. Whatever it means, that's why some people like to change the name. And I'm not here to vote yes or no. But the point is, yung pangalan talaga kay mga ibang bansa, nagpapalit ang mga pangalan nila pag naiba na lang yung kilang pilosopiya, yung iba politics nila, yung kanila mga paniniwala bilang isang bansa. Kasi yung pangalan talaga. May mga nanay naman na kung ano pumapasok sa utak nila, isinilang ang bata, papangalan si Poteca. Ha? Paano i-spillin ang si Poteca? Meron na ang mga Ha? Ano klase mga pangalan nito? So yung mga iba, nagpapalit pa ng pangalan nila legally pag matanda na sila kasi nahihirapan sila doon sa pangalan nila. May mga mga tinatawag, Princess. Alam nyo, hindi ko mo itinawag na gaganap, ha? Kasi kung talagang hindi ka tanggap-tanggap sa kalikasan, i-correct nila yon. Kaya, princess, labas na anak. Nag-aabang ka talagang yun ang princess ang lalabas. Kumisa na sa siya ka sa lumabas. Sa i-correct ng nature, hoy, 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 mali ang pagtawag mo. May mga tinatawag na Venus, Adonis. Ang taas tuloy na expectation mo. ba? Diba? So, yung pagpapangalan is a very, very sensitive business. Because judging yan. Sometimes the judgment is so wrong and presumptuous that it gets corrected dramatically tulad ng sinabi natin. Meron naman talaga mga tinawag ng anak, pagkapanganak lang, ang tawag scientist. Kasi matalino yan, takalino yan. Ang hirap tuloy patunayan habang lumalaki na yung bata. Because that also is a judgment and an imposition. Importante ang words. Kaya mga madadaldal, napakaraming mga nasa suot na gulo sa buhay. Hindi nila alam bakit lagi silang naaaway, lagi silang nasa sangkot sa mga gulo. Kasi madaldal. Kung ano-anong pinagsasasabi na prayers. Sometimes naman, in the reverse, the subject of judgment is so blessed that thoughts and words do not work against them. That he or she is above and beyond curse. Merong mga sobrang blessed, kahit mo i-curse, hindi tatablan. Meron naman, hindi mo pa kina-curse, curse na niya ng sarili niyang thoughts. Psalm 105.15, Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. So may ganong protection ng Diyos sa kanyang mga hinirang, at sa Numbers 23.23, no magic charms can work against them. Hindi tatabla ng mga kulaw, hindi tatabla ng mga sumpa-sumpa at kung ano-ano yung mga pinipili ng Diyos talaga, special cases to ha, na pagpalain. Tulad halimbawa ni Balaam, binayaran siya ng isang hari na isumpa itong mga Israelitang dumadaan sa kanilang bayan. Deuteronomy 23.4-5, They hired Balaam to put a curse on you, but the Lord your God loves you, so he refused to listen to Balaam and turned Balaam's curse into a blessing. Habang isinusumpa yung anointed, lalong na ba-bless. Sometimes the object is so blessed that curses against them boomerang to the judge, to the ill-wisher. Mag-ingat-ingat tayo ng mga pagsasalita, pag-iisip, pag-uusag sa kapwa. Kasi kung tumatanggap niya ng whatever and why, why and however na blessing ni Lord, tatalbog sa iyo ang iyong sumpa sa Kanya. At sa iyo didikit. Tatalbog sa Kanya, didikit sa iyo. Proverbs 26.2 A curse you don't deserve will take wings and fly away like a sparrow and a swallow. Pag hindi mo deserve, hindi tatalab sa'yo. Kaya yung gumapang kanawang parang aha, sinumpa ka ng kung sinong matanda. Pag hindi mo deserve, dahil mabuti ka naman, hindi yung tatalab. Pastor, pastor, ito pinakamadalas itanong sa'kin ha. 
Tatablan po ba ako ng kulam? Itanong nyo nga sa katabi nyo, tatablan ba ako ng kulam? Huwag mo naman ako kukulamin, ha? Di ba? Ang sagot, kung deserving ka, tatablan ka. Kung hindi, ano man ang gawin nila? Walang talabyan. Dapat peaceful ka. Sino ang tinatabla ng mga ganito? Yung mga dalahira. Yung mga chismosa. Yung mga magugulo. Mga palapintas. Mga mahilig mga away. Mga agaw ng hindi kanila. Kasi may kakapitan ang evil spirits. Pag ibin na to sa kanila, may kakapitan. Hindi dudulas. Hindi mahuhulog. Pero kung malinis ang iyong puso, hindi ka tatabla niyan. Wala kang dapat alalahanin. Hindi mo kailangan magkwintas ng kung ano-anong protection. Ang protection mo, yung puso mong malinis. Yung makadyos mong ugali. Ang yung kabutihang asal. Yan ang protection mo. Pero, yung mga gumagawa ng gulo, Psalm 7.16, the trouble they cause recoils on them. Ang mga gulong niluluto at nililikha nila, bumabalik sa kanila mag-isip-isip tayo mga kapatid kung bakit laging magulo ang buhay kung ikaw ito, nawa hindi kung bakit laging may kabiguan laging merong pain baka ikaw ang gumagawa niya hindi mo lang alam sa iyong thoughts pag inggitera ka yung inakainggitan mo payaman ang payaman at ikaw pahirap ng pahirap mag-isip ka pagka lagi ka na lamang na tumitingin sa iba at iniisip mo dapat wala sila nun, dapat ako meron nun. Hindi mo napapansin, lalo ka nawawalan. Their wishes, boomerang to them, bumabalik. Beware of predictive judging, of verbalizing, judging nature. Yung mga tetag na masungit ang panahon, paano naging masungit ang panahon? Masama ang panahon. Walang masamang panahon, lahat ng panahon mabuti. Wala ka lang sa lugar kaya kainanod. Dapat wala ka doon. Pag kumukudlo, kumikidlat, nacha-charge ang electrons ng buong atmosphere. We need that. Huwag ka lang magpakalat-kalat na namamayong ka pa ng metal. Tatamaan ka ng kidlat. Hindi masama yung kidlat. Masama ang pwesto mo. Iusin mo, naku, masama ang panahon. Delikado ang panahon. Sabi nga ni Jesus, If you have faith, tell this mountain to lift itself and it will. Sumusunod ang panahon sa salita mo. Eh, sinabi mo ng masama, sabi ng panahon, ah, masama pala ka. Hindi masama sa'yo. Pero sa iba, mabuti. Gusto mo magpakasal, eh, panahon ng bagyo. Sabi ko, masama ang panahon. Ah, masama pala ka, sabi ng panahon. Ito ngayon, bumabagyo sa kasal mo. Sama, sa'yo lang masama. Pero tuntuwa yung farmer. Ang buti-buti naman ang ulan. Diba? Kasi depende yun kung nasan ka, kung anong ginagawa mo, nasa timing ka ba, nasa lugar ka ba. Beware about judging things. Hmm, malas naman ang bahay na ito. Yung ganun. Ah, ayaw ko tumira dito, malas. Kaya nagkakanda malas, malas ka. Yan judge mo eh. Malas pala ka. Sabi ng bahay. Yung, naku, yung bahay na yan, haunted yan. May mga multo dyan. Sabi mo pa, paano ko kung may basis? Di nga, kanina pa natin pinag-uusapan, may basis. Kahit may basis, huwag mong isipin. Huwag mong banggitin. Kasi lalo mong i-reinforce. Iba kung minsan, parang nakakatakot na ang nangyayari. May magsasabi pang, nararamdaman ba nararamdaman ko? Natatakot din ba kayo? Kaya lalo nagiging nakakatakot because you honor it with your words. Pag may bad behavior ang isang tao, hindi na napansin ng iba, saan ba? Napansin niyo yung kilos niya. Inonor mo with your words, kaya lalala yun. Kaya, sabi ko noon, ang tunay na makadyo sa tao, maraming pinapalampas, maraming hindi na tinitingnan, maraming hindi na inuungkat, hindi sinasabi. Because when you verbalize it, you honor it. You give it a name. You give it space in your life. E bawat thought ay prayer. Tamo si Jesus, nung sinabi niya, nawa, huwag ka nang mamunga muli. Sabi niya sa fig tree, kinabukasan looy. Si Jesus yun. May dahilan siya para sabihin yun. Pero tayo wala dapat ganun. Huy, ba't may ganyang kagahalaman sa bahay mo? Malas yan. Ginudge mo na. Pwede nga may malasin. Ikaw. Yung mga iba dun. Pwede hindi sila tablan nun. 
Pero ikaw ang may sabi, sa upuso mo may space, sa iyo magla-landing. Tulad nung pinapakain si Pedro ng mga unclean foods by the tradition of Israel, unclean. Acts 10.15, sabi ng Diyos, Do not call anything impure that God has made clean. Eh marami tayong ganyan din na judge. Hoy, tumutugtog pala sila ng drum. Demonic yun. Sinudge mo na yung drum. Dinyad mo na yung tugtog. Ang dami-dami ng mga Christian na tinatawag na demonic, hindi naman. Kaya sila pinamumugara ng demons kasi wala silang inuungkat, iniisip, hinahanap, pinahalungkat, kundi demons. E di yun ang prayer mo, yun ang gusto mo. Pupuntahan ka talaga. Do not judge places. E yun na lang isang kanta natin, paborito ng lahat ng nagpoprotesta. Yung bayan kong Pilipinas, pugad ng luha at dalita. Pambihira namang judgment sa sarili nating bayan. Yan talagang pugad ng luha at dalita. Eh, ilan nangyayari? Bakit hindi natin sabihing pugad ng mga tubo at mga negosyo? Bakit kailangan ng pugad ng luha at dalita? Yun ang paulit-ulit, paulit-ulit. Kasi yun ang lagi natin kinakanta. And songs are prayers. Because there are thoughts. Do not judge events. Ay, pupunta ka doon. Boring yun. Ginudge mo na. Ako, worthless yun. It will not work. It will be a failure. Sasabihin mo, eh, paano ko talaga pong historically may basis? Yun na nga eh. Pero gusto mong palitan yung history? Palitan mo yung thoughts. I-bless mo, huwag mo i-curse. I-pray mo na. The Lord is going to work mightily and we believe that there will be great changes. Hindi yung, naku, wala lang nangyayari dyan. Paulit-ulit lang yan. Yun na nangyayari tuloy. Maraming churches, pag magpipris na yung pastor nila, sabi lang, eto na naman, same old banana. O di, same old banana talaga lagi na didinig nila. Hinuhusgahan na agad. So beware of judging life itself. At dyan tayo mahilig ng drama. Ay, mahirap ang buhay. Sabi ng buhay, ah, mahirap pala ha. You know what will happen next. Naku, malas ako. Lagi akong lugi. Wala na tayong pag-asa. Lalong-lalo ito, na, sakit-sakit na tenga ko pag nadidinig kong mahirap kumita. Ta talagang may kahirapan kumita, pero mahirap na. Huwag mo nang sabihin. Ibahin mo na. Huwag ganoon, papadaliin ko ang pagkita sa aking diskarte, sa aking choices, sa aking management. Lalo na yung sinasabi nila, wala tayong magagawa. May nagagawa nga ba? Wala. Yun ang prayer nila. Yun ang sinasabi nila. Ganyan na talaga yan. Hindi na yan maiiba. Hindi na mababago yan. Ganito na talaga ako. Mga salita na dasal. And do not judge persons or personalities. Mga ethnic identities, nationalities, Gusto mo, ay, naku, pagka-driver, babaero. Yung may mga gano'n tayo, pagka-marino, naku, ganyan. Pagka-minonal, ay. Di ba? Depend pa kung nasan yung nonal sa likod, nonal sa paa, nonal sa pisngi. Natuhusgahan mo na yung tao. Anak, kung mong pakasalan yan, may nonal sa pisngi. E di ipatanggal na lang po natin ang pisngi. Di ba? E di kalahati naman ang mukha niya, anak. Pumili ka na lang ng iba. Ba't di mo sabihin, the Lord is going to change the life of this person and we will be supportive and we will help. Hindi ganun. Yung mga iba pa, laging, oh, ang Pilipino, ganito, ang Pilipino, ganun. Sobrang laitin ng bayang Pilipinas. Siguro, hindi pa nakakakita na ibang lahi. Pag nakita nyo yung mga ibang lahi, pare-pareho lang. Iba-iba lang ng degree. Mayroon pa, naku, pag maitim ang gilagid, diba? ganito, ugali niyan, bla, bla, bla. Judgment. At natutupad. At kadalasan ang pagkakatupad doon sa iyo, kung alam mo, pag may itimang gilagid, ganito ugali, kadalasan ikaw lang yung tatanggap na gano'ng ugali, yung iba naman, hindi. Sabi nga ng iba, paano kung totoo naman talaga at obvious at observable? Paano kung proven track record? Kaya ako nga nasasabi to dahil marami ko nang na-observe. Still, do not dignify, do not verbalize, do not predict the negative. Whenever you think it, Whenever you say it, you empower it. The power of the spoken word. God said, let there be light. Nagka-light. 
Sabi ni Jesus, bumangon ka dyan, bumangon. Yeah, there is this divine in us, kahit hindi tayo deserving. There is this still unknown and misunderstood power that resides in our humanity because we were created in God's image. So, ingatan. We are custodians of power, the power of thought and the power of words. Reverse. Change the negative into positive with your thought, which is really your faith. And with your word, which is really your prayer. More than anything, sabi sa Proverbs 4.23, more than anything, you guard, protect your mind, for life flows from it. Ulitin, basahin nyo. More than anything you guard, higit sa anumang binabantayan mo, bantayan mong isip mo, kasi ang buhay, dyan nagmumula. Dyan dumadaloy. Dyan dumadaloy mula sa isip mo, ang kasaganaan o kasalatan, ang kapayapaan o gulo, ang katahimikan o away. Ang buhay mo, ang korte, lasa, flavor, kulay ng buhay mo, galing sa iyong utak. Hindi ka biktima ng iba. Kung biktim ka man, biktim ka ng sarili mong pag-isip. Life flows from your mind. Because your mind is the home of thought. And thought is what connects us to the power of the divine. Mark 11.24 Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you received it and it will be yours. So, mag-ingat-ingat kayo sa mga pinagdarasal nyo kasi ibibigay. Alam ba natin kung ano magiging bunga ng mga pagnatupad ng dasal? Payamanin nyo po ako. Alam mo ba talaga kung saan ka dadalhin ng yaman kung yayaman ka nga? Mag-ingat-ingat. Mark 11, 23, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, sabi ni Jesus, go, throw yourself into the sea and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. Nakakita na kayo ng mga taong visionary, yung ang vision nila, kakaiba, hindi karaniwan, hindi ka panipaniwala, pero paniwalang paniwala sila sa vision nila, sa mano man sila at hindi, tulungan mo o maging sagabal ka, gagawin nila, nangyayari. Nababago ang mundo, maraming dakilang bagay ang nalilikha, ng taong naniniwala sa sarili niyang vision because when you believe it you make the material world bend to make it happen yun ang power ng thought and words are prayers and because they are prayers they have consequences positive or negative Matthew 11 Matthew 12 36 but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Empty meaning careless, mindless. Why? Because such words could cause calamity. Sabi ganun, sa bawat gulo, hirap, dusa, na nilikha ng iyong salita, mananagot ka. Everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Thought and spoken words have consequences. Our judgment returns to us. What we think, what we say, become us. Become our life. Kayo mga naniniwalang gagaling sila sa isang matinding sakit, gumagaling. Yun ang iba, nasa kanila na lahat ang medical attention. Dahil hindi sila naniniwalang gagaling sila, wala talagang nangyayari. When you judge a person, when you think that a person does not deserve to succeed, when a person does not deserve to be happy, Proverbs 26, 27, If a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him. Pagka meron kang hinakandang masasamang bagay para sa iba, in your own mind and in your own judgment, 
Deserve niya yun, yun ang bagay sa kanya. Yun ang pupunta sa'yo. Yan daw naguhukay ng mga bitag, sila ang nahuhulog doon. The judgment returns to him. The judgment he gives to others turns on him. And in turn, he is adjudged to be the victim. Pag may tao na gusto niya siya maging biktima, sa inyong judgment siya dapat maging biktima, dapat siya magdusa, bumabalik sa inyo yon at kayo magiging biktima at kayo magdurusa. Kaya ang itinuturo lagi sa atin, bless others. Kasi yung blessing naman ang babalik sa iyo. Pero pag nag-iisip at nagbabala ka ng masama sa kapwa, yun ay sa iyo babalik. Lalo kung hindi niya deserve, hindi tatalab, babalik sa iyo. Cause and effect. Thought and word, which is prayer, as cause. And realization of that thought and word and prayer as effect. Laging may cause, may effect. Madalas lang sa buhay natin, nakikita natin yung effect, hindi natin maikonek sa cause. Ang effect, lagi akong bigo, lagi akong ganito. Ano yung cause? Ano sa ginagawa ko, sa iniisip ko, ang ugat ng mga kabiguan kong ito? To reverse the negative, the unpleasant, the undesirable and painful, reverse your judgment, reverse your words. Pagka hindi ka masaya sa nangyayari sa buhay mo ngayon, balikan mo ang pinagmumulan niyan and reverse your seed, your plant, pag hindi ka masaya sa bunga. Because what you plant is what you harvest. What you harvest is because that is what you plant. Walang mintis yun. Dapat nating ang kini ng pananagutan kung hindi maganda ang bunga kasi tayo rin ang may tanim. Nobody is a victim of another person. Lahat tayo nakaharap sa Diyos. Mananagot mag-isa sa Diyos sa mga ginagawa natin. At sabi nga, batayan mo yung utak mo kasi dyan nagmumula ang buhay mo. Kung ang utak ng tamad, Don't tell me na asenso yan sa buhay. Yung utak niya, utak tamad. Ha, lagi wala na naman tayong pera. Ay, kulang na naman na ating budget. Ay, kulang na naman. Eh, tingnan mo naman ang buhay mo. Ang tamad-tamad mo. Eh, paano ko po dadamihan ng pera? Diyos ko, paulan ninyo po ng pera. Hoy, baguhin mo pag-iisip mo. Magsipag ka. Gusto mong mabago ang bunga, baguhin mo yung tanim. Tapos tatlongpong taon na, limampong taon na, paulit-ulit na wala kang kapera-pera. Pero ang dami mong free time. So, sino nang may kasalanan niya ng mundo? Ang mga hapon? Si Magellan? Kanya ka kasi mag-isip. Pag nagkapera, gusto bumili ng magandang ganito, magandang ganon. Hindi isiping, magitinda nga ako ng banana queue. Sa 2,000 ko na ito, bili ba ako ng sapatos o isang kawali, isang nasa, kusinilya, isang piling na saging, ititinda ko sa kanto, yung puhunan ko kaninang 500, magiging 900 na yon Libre pa merienda ko. Pag ipinanganak ka mahirap, di mo kasalanan. Pero sa haba ng buhay na ito, namatay ka pa rin mahirap, don't tell me na wala kang pananagutan. Don't tell me na isinilang ka sabi ng Diyos, ang assignment mo, anak, maging mahirap. Walang ganun. Yung pag-iisip natin ang dahilan kung bakit tayo ganito ngayon. Habang isinisisi natin yan sa iba, hindi natin masasolve. Because your lifestyle is a prayer. O ang daming oras, puro ka panonood ng TV, puro ka paglalaro, puro ka pagpapasyal. Yung kilos mo, galing sa utak mo, yun ang prayer mo. At sinasabi ng prayer mo, ayokong kumita today, gusto ka lang maglibang. So magtataka ka, wala kang kita. Believe in the true. Yung sinasabi lang, the good and the beautiful, na nilalait-lait ng iba. Say it and obserbahan nyo. Yung lagi nagsasabi ng true, good, love, kindness, beautiful, look at their lives. Sila ang umaanin nun. Pero yung puro judgment, puro pintas, puro galit sa kapwa, yun ang bumabalik sa kanila. Look around you. Kaya sabi sa Philippians 4.8, Keep your minds on whatever is true, pure, right, 
holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Why? Because that will be your prayer. If you are thinking of what is worthwhile and worthy of praise, kapuri-puri, masarap ka, maganda, yan ang dasal mo, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Maligta rin mo ang lagi mong iniisip, yung mga negative, look at your life. Negative lahat. Kung hindi maganda, kung hindi ka ibig-ibig, huwag isipin. Di ba sabi? Sa lahat ng binabantayan mo, higit pa sa pagbabantay mo sa iyong credit card, sa iyong phone, sa iyong pera, ang bantayan mo, yung utak mo. Kasi dyan nabubuo ang iyong buhay. Kung paano ka mabubuhay at kung paano ka mamamatay. Sabi niya, pag kami pumapasok na isip, ay hindi naman worthwhile, huwag na isipin. Nakakalungkot, huwag isipin. Nagkukwentuhan kayo, may papasok na, no, alam niyo ba, sabi niya, ano, nakakagalit ba yan? Oo, ang gulang sabihin. Huwag niyo natin, pag-usapan niyo nakakagalit. Ten minutes lang tayo magkakape, nakakagalit pa yung topic natin. Ano mangyayari sa buhay natin ito? ba? Diba? Lalo kung wala naman tayong magagawa para baguhin yun. Yung nakakainis, mga nakakatakot. Para anong isipin mo yan? Wala ka namang magagawa. Kung may magagawa ka para baguhin, good, pag-usapan. Pero kung wala, no. People are wasting their life talking about things that do not help them, that are not helpful to them as they think they pray. Akal, hindi po ako prayerful. Ano hindi prayerful? Lahat nga ng tao na pintasan mo. Prayer yon. Hindi po ako prayerful. Lagi lang po ako natatakot. Ayan, yung takot mo, prayer yan. Basta nasa loob ng utak mo, prayer yon. Tandaan yan. Anong pinapayagang pumapasok sa utak? At nadodoble ang bisa pag lumabas pa sa bibig. Kaya kung minsan may naiisip ka na sa loob ng utak mong hindi nakagandahan, huwag mo lang sabihin kasi nadodoble ang bisa. Think and speak positively. Or just simply do not judge. Hindi natin alam. Wala tayong alam. Buhay ng kapitbahay, buhay na ganoon, buhay na ganyan. Hoy, pambihira naman yung babae niya. Iniiwan niya pala yung asawa niya. Alam niya ba kung bakit? Hindi niyo alam, pero i-judge yung babae agad. Alam niyo ba kung natutulog siya, minamartilyo pala yung utak niya? Hindi niyo alam, pero daldala kayo ng daldala dyan. Judge kayo ng judge. May nakita kayong magkasamang masaya. Uy, public display of affection nila. Kakaya. Hindi mo alam na sobrang na palang crisis ang dinaanan ng taong ito. May, may, may nagmahal ngayon. Nakiliti siya ng konti. I-judge mo na. You don't know. It is safest not to judge. Because with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Bless, therefore, with your words. And you will bless your reality. Curse with your words. And you will curse yourself. Proverbs 27, 19. It is your own face that you see reflected in the water. And it is your own self that you see in your heart. So kung magagalitin yung puso mo, ikaw yun. Maingitin, ikaw yun. And it is your own face that you see in others. Kaya kung ikaw, mahilig mangupit, pagdududahan mo ang lahat na nangungupit din. Kaya sabi nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya mo kumisan, ako banal-banal kunwari, napakalinis ang itsura, masyado conservative, tapos lahat pinaka ginajudge niya na makasalanan, makamundo, ang totoo siya yun. Kasi kung hindi makamundo ang takbo ng utak niya, paano niya maiintindihan na may ganong kamunduhan na umaandar sa utak ng iba? Nakikita niyang umaandar sa utak ng iba kasi nang umaandar sa utak niya. At kahit hindi umaandar sa utak ng iba, ina-assign niya. You cannot talk about something you do not know about. So kung wala kang ganitong mga desire, hindi mo pwedeng assign sa iba na may ganun siyang desire because you don't even know that there's a desire that exists. The judgment you pronounce on others is a judgment on yourself. You are projecting yourself on others. Or you are trying to make yourself look good by making others look bad. Still, it's a judgment on you. So do not judge. Do not pronounce or verbalize. 
Do not make room for and do not dignify what you do not want to have and to be. Yung ayaw mo mangyari sa buhay mo, huwag mong i-assign sa iba. Yung ayaw mo para sa'yo, huwag mong ibigin para sa iba. Matthew 7.12 So in everything you do, do to others what you would have them do to you. And if we're going to modify that, do to creation what you would have creation do to you. Give, do, think what you want to receive. Yung gusto mong sabihin sa'yo ng kapwa, yun ang sabihin mo sa kanya. Yung gusto mong sabihin tungkol sa'yo, yun ang sabihin mo tungkol sa kanya. Think of creation as you would like creation to think of you. Say to creation what you want creation to say to you. Therefore, be godly, be wise. And the godly and the wise, 1 Corinthians 4.12, when we are cursed, we bless. When you are cursed and you bless, you are godly. Naku, hindi po ako masyadong godly eh. Then, just be wise. Kahit hindi ka banal, maging matalino ka lang, ang isukli mo sa sumpa, blessing. Kasi yun ang babalik sa'yo. Sobra ka namang kulang sa katilinuhan kung alam na alam mo na na yung binibigay mo ang babalik sa'yo. Tapos ang binibigay mo pa rin, lason. E di ang nilalason mo, sarili mo. Maging matalino, maging makadiyos. 1 Peter 3.9 Do not repay evil with evil or insult with insult because you will begin a cycle that will never end. It will be on automatic until you consciously break that cycle. On the contrary, some in the verse, repay evil with blessing because to this you were called so that you may inherit a blessing. Break the cycle. Break away from the cycle. Psalm 19, 14. Let the words and my thoughts be pleasing to you, Lord, because you are my mighty rock and my protector. Dahil kayo ang aking protector, wala akong ibang pwedeng asahan, sa inyo lang pwedeng manggaling ang blessing, nawa, malugod kayo sa mga salita ko at iniisip ko, kasi yun din ang ibabalik nyo sa akin. In other words, if I want security, my thoughts and words should create it, not trouble. There is something very mysterious, mystical, and powerful about thoughts and words. Sabi nga ng Romans 10, 9 to 10, If you declare with your mouth, that is word, huh? Jesus is Lord, and believe in your heart, that is thought, that God raised him from the dead, you will be saved. If in your thought and in your words, Jesus is Lord, you will be saved. See, thought and word. May relasyon. For it is with your heart that you believe and are justified. So you are justified through your thought. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Related ang isip at bibig. So your thought and word, that is your reality. Matthew 7, 1, do not judge, or you too will be judged. The correctness, historicity, the accuracy of judgment is not the point. So mo, eh, paano ko po hindi tanwagin magnanakaw yan? Eh, talaga naman napakarami na niya ninakaw. The correctness and historicity of the judgment is not the point. It is dignifying it with thought, with words and action that will empower it to repeat and repeat. All the more negative, ang effect sa'yo, if your judgment is even incorrect and inaccurate, but only predictive, yung wala ka pang basis, sinasabi mo na agad, walang kwenta yan. Lalo masama ang effect nun, kasi hindi wala kang ambasihan. Matthew 7.2, For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. The way to blessing, to being blessed, is to first be a blessing to others. 
when you are a blessing to others, hindi mo kailangan problemahin how you will be blessed. The way to being judged and cursed, to being disadvantaged, is to first judge and curse others. The best protection for yourself from trouble is to not cause trouble to others. The best protection from curses is to not curse anyone. What you send to the heavens in thought and in word comes back to you. COD. May bayad ka pa sa delivery. So tiyakin mo that what you send out is what is true, what is good, what is meaningful, what is beautiful, worthwhile, what is loving, what is kind, because that is what you will get. Lord, teach us to discipline our minds, to be watchful of our thoughts, and especially of our words. Pagbulay-bulayan natin ito, hanapan ng napakadaling hanapan na application sa ating behavior, sa ating buhay araw-araw. Lord, continue to deal with your people. Enlighten us to make very practical applications of this very important revelation from you. Be with the Lord in silent reflection.